దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామము నా శుభోదయం ఈరోజు మే నెల రెండవ తేదీ మన తల్లి అయినటువంటి పరిశుద్ధ కథోలిక సిరి సభతో మనందరం ఏకీభవించి సంతోషిస్తూ పునీత అతనాసియస్ గారి పండుగను ఈరోజు కొనియాడుతూ ఉన్నాము ఈజిప్తు దేశములోని ఒక సుసంపన్నమైనటువంటి విశ్వాసముతో నిండినటువంటి కుటుంబంలో వీరు రెండు వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరములో జన్మించి మూడు వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరం వరకు జీవించారు అసమానమైనటువంటి తెలివితేటలను మేధో సంపత్తిని కలిగి కథోలిక తిరుసభను తన యొక్క రచనల ద్వారా బోధనల ద్వారా తప్పుడు సిద్ధాంతాల నుంచి కాచి కాపాడినటువంటి ఈ పునీతుడు కథోలిక విశ్వాస పరిరక్షణే తన యొక్క జీవిత పరమావధిగా చేసుకుని దానికోసమే ఆయన జీవించి తప్పుడు బోధనలను ఆయన ఖండించారు ఈ విధముగా ఆదిలో శ్రీ సభ విశ్వాస పితామహునిగా ఈయన పేరుగాంచి కొనియాడబడుతూ ఉన్నారు నేటికి కూడా ఈ గొప్ప విశ్వాస వీరుని యొక్క పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈజిప్టులోని గొప్ప క్రైస్తవ విశ్వాసం గల కుటుంబములో అలెగ్జాండ్రియా పట్టణంలో పునీత్ అథనాసియస్ గారు రెండు వందల జన్మించారు గొప్ప వ్యాపార కేంద్రమైన ఆ పట్టణంలో మంచి విద్య గడించారు మంచి భావాలు ఉన్నత ఆశయాలతో పెరిగారు తెలివి జ్ఞానం సొంతం చేసుకున్నారు బంగారానికి పరిమళం అబ్బినట్లు ఉత్తమ భక్తిపరుడు కూడా అయ్యారు వారు దేవుని సేవకుడుగా పనిచేయాలని డీకను కూడా అయ్యారు వారి ప్రజ్ఞను ఎరిగి ఉండటంచే అలెగ్జాండ్రియా పీఠాధిపతి అయిన అలెగ్జాండరు గారు వారిని తమ కార్యదర్శిగా వేదాంత సలహాదారునిగా నియమించుకున్నారు క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఇరవై ఐదులో ఆసియా మైనర్లోని బితినియా మండలంలోని నైసియా పట్టణంలో అఖిల క్రైస్తవ పీఠాధిపతుల మహామండలి సమావేశం జరుగ్గా అలెగ్జాండర్ బిషప్ గారు పండితోత్తముడైన అథనాసియస్ గారిని కూడా తనతో తోడ్కొని వెళ్ళారు ఈ సమావేశంలోనే క్రీస్తు దైవ స్వభావాన్ని తిరస్కరించిన ఏరియన్ ఆయన అనుచరులను మత బహిష్కారం చేయటం జరిగింది క్రీస్తునిలో దైవ మానవ స్వభావాలు అణిగి ఉన్నాయని తిరుగులేని విధంగా తీర్మానించటం జరిగింది ఈ మహాసభల్లో పండు ముసలివారైన తమ బిషప్ గారి తరపున అథనాసియస్ గారే చర్చల్లో పాల్గొన్నారు గలేరియన్ వేదహింసల్లో అష్ట కష్టాలు పడి అంతగా మాట్లాడే శక్తి లేకున్నా తన బిషప్ గారి భావాలను అథనాసియస్ గారు చాలా చక్కగా విశదపరచారు క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో 
అలెగ్జాండ్రియా పీఠాధిపతి మరణానంతరం అథనాసియస్ గారిచే ఆ ఖాళీ పూరించబడింది కేవలం ముప్పై ఒకటవ ఏటనే వారు బిషప్ అయ్యారు వారి యొక్క నలభై ఆరు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అపోస్తోలిక పాలనలో తమ చిన్న మంద అభివృద్ధికి ఆదర్శానికి పూర్తి శ్రద్ధ వహించారు అయితే శ్రీ సభకు వ్యతిరేకంగా పోతున్న ఎరియనిజం శాఖ వారు చక్రవర్తి రాజరిక పలుకుబడితో కుట్ర చేసి పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు బిషప్ అథనాసియస్ గారిని పదవీ భ్రష్టుల్ని చేసి దాదాపు ఐదు సార్లు దేశ బహిష్కారం గావించారు ఎన్ని జరిగినా క్రీస్తు దైవత్వాన్ని పరిపూర్ణముగా నమ్మి ప్రచారం చేసి ఆ విశ్వాసం కోసం ఎన్ని అపాయాలు హింసలు ఎదురైన క్రీస్తు దైవ యోధుడుగా పేరుగాంచారు పగ కోపం ద్వేషం అంటే ఏమాత్రం పొడగిట్టని బిషప్ అతనాసియస్ గారు కేవలం దయాప్రేమలతో ఓపికతో మంచి మాటలతోనే విరోధులకు నచ్చజెప్ప ప్రయత్నించేవారు వారు ఉన్న ఫలంగా మాట్లాడే చతురోక్తులు ఒక్కోసారి శత్రువుల గుండెల్లో ఈర్ష పుట్టించేవి ఆనాటి మతపరమైన రాజరిక ఒత్తిళ్లలో ప్రపంచానికి ఎదురు నిలచిన అథనాసియస్ అని అప్పటి పరిస్థితుల్ని బట్టి విశ్వాసులు పిలిచేవారు మరియు కథోలిక శ్రీ సభ విశ్వాస పితామహుడు వేదాంత శాస్త్రమును విజ్ఞాన శాస్త్రముగా రూపించి చెప్పగల సమర్థ పండితుడు సుదీర్ఘ యాభై ఏండ్ల జటిల క్రైస్తవ చరిత్రలో క్రైస్తవ విశ్వాసానికి గౌరవానికి ఐక్యతకు వీరే ప్రధాన మద్దతుదారుల్లో ఒకరు మూడు వందల ఎనభై ఒకటిలో కాన్స్టెంట్ నోపుల్లో జరిగిన క్రైస్తవ మతాధిపతుల సమావేశంలో ఏరియనిజం పూర్తిగా ఓడించబడి కథోలిక విశ్వాసం పూర్తి విజయం సాధించి అసలు సమస్య సద్దు మనగటంతో బిషప్ అథనాసియస్ గారికి మంచి రోజులు మనశ్శాంతి లభించాయి తమ డెబ్బై ఆరవ ఏట మూడు వందల డెబ్బై మూడు మే రెండవ తేదీన విరోధులచే హత్య గావించబడి వేదసాక్షి మరణముంది మహనీయ పునీతినిగా ప్రకటించబడ్డారు పునీత్ అథనాసియస్ గారు తమ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో డీకనుగా ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు భగవానుని మనుష్య అవతార మరణ పునరుత్థాలపై ఒక పుస్తకం మరియు ఏరియనిజం ఖండన చరిత్ర వ్రాశారు అథనాసియస్ విశ్వాస సంగ్రహం కూడా వెల్లడైంది కానీ అది వారు నేరుగా రాసింది కాదు పునీత్ అథనాసియస్ గారు తమ జీవితంలో మానవాళికి అందించిన విజ్ఞప్తి ఏమనగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లోక సుఖాలకై వెంపర్లాడక వైరాగ్య జీవితంకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని అర్థించారు అటువంటి గొప్ప మహనీయుణ్ణి మన కోసం కూడా వేడుకోమని ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర మీ దివ్య కుమారుడు క్రీస్తు ప్రభువులో ఉన్నటువంటి దైవత్యమును సమర్థించుటకు పునీత అతనాసియస్ గారిని మీరు ఎన్నుకుంటిరి అతని యొక్క బోధనలను సత్యములను మేము కూడా గ్రహించి ఆచరించి పాటించుటకు మాకు కావలసిన శక్తియుక్తులను ప్రసాదింపుడు వారి బోధనలను అనుసరించి యేసు ప్రభువులో ఉన్నటువంటి దైవత్వమును మానవత్వమును మేము గ్రహించి ప్రభువు నిజమైనటువంటి దేవుడు నిజమైనటువంటి మానవుడు అని మేము గ్రహించునట్లును మా ఆత్మీయ నేత్రములను తెరువమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్